Всем привет, вы на Флагман ТВ, с вами Алексей Пугач и сегодня я вам расскажу про свой топ 5 крючков для фидерной рыбалки. Каждый из вас, как и я раньше приходил в магазин и видел огромный ассортимент разных производителей, разных крючков, они вроде бы все одинаковые, но в самом деле есть все-таки разные загибы, разная толщина проволоки и они применимы для каждых условий по-разному. Вот сегодня я хочу вам рассказать именно для каких условий необходимо использовать каждый крючок и то, что я проверил своим опытом на соревнованиях, на простых рыбалках, и не только в условиях украинской рыбалки, но и по всей Европе. То есть начнем с крючков, как их правильно делить и для чего они нужны и применимы. Начинаем. Итак, я в основном для себя определил основные пять форм. Две формы являются для ловли на реке. Две формы являются для ловли на стоячем воде. И одна форма самая универсальная, она так и называется классическая форма. С ровным загибом, длинным цевьем, она в основном у меня идет универсальная. Я сначала начинаю первый заброс с удилищем, делаю именно с ней, а потом уже понимаю, что мне стоит определить. Если активная рыба себя ведет, то более крупные крючки используют более толстые проволоки. Если рыба очень осторожная и клюет всего лишь там, на одного мотылька или одного парыша, это ловля в основном плотвы либо кабризного подлещика, то я все-таки останавливаюсь на крючках более тонких. Итак, начинаем с крючка классического. Данная серия крючка очень простая с, в своем изгибе, то есть это самый простой изгиб. Я вам возьму сейчас больше, более крупный размер и покажу как она выглядит. То есть это крючок практически ровный, с длинным цевьем. В основном его могут многие назвать плотвиным. Многие его называют, там, раньше, как в советские времена называли, это его заглотышем. Просто ровная форма. В основном этот крючок является одним из самых популярных для всех рыболовов. И вот если даже начинаю рыбалку с него, и он мне вполне устраивает, то есть я на этом крючке останавливаюсь и не ищу ничего лучше. Потому что в режиме рыбалки нам необходимо все-таки определить самую лучшую для нас форму и верить в крючок каждый заброс. То есть как мы можем проверить что нам крючок этот подходит. Если мы делаем каждый заброс, мы видим, что насадка у нас целая. А как происходит поклевка? И видим, что у нас насадка целая, и каждую поклевку мы реализуем, и нет у нас никаких сходов, то нам крючок отлично подходит, и можно его использовать в основном. Какие я размеры для себя использую? Это начиная от 12 размера до 16. В основном 16 размер использую для ловли плотвы на все-таки стоячем водоеме. 14 размер это у меня универсальный для слабого течения, канальной рыбалки, либо на слабом течении, когда вот есть такая рыба густера, либо плотва, где у нее небольшой рот, но очень капризно может ловиться. И в 12 размере я в основном использую для ловли леща на крупные насадки, такие как червяк, бутерброд, либо большой пучок мотыля. Это первый крючок. В основном я его вяжу на э, леску в основном от 0,1 диаметра до 0,16 диаметра. Больше не стоит. Переходим теперь к следующим крючкам э, хочется вот, э, напомнить всем, что весной в основном на всех реках идет сильный паводок и э, необходимо ставить более толстые крючки. Для чего это нужно? Э, когда происходит очень активная поклевка рыбы и вы практически на тонкий крючок, он может разогнуться от ее сильной активности этой рыбы, либо э, порвать ей губу, чтобы этого не было, нам необходимо использовать более толстые крючки. Это у меня две формы самые любимые. И расскажу, чем они отличаются сейчас. Итак, две формы. Это одна такая закругленная. Многие ее считают карповой. Вот написано на данной серии, что это барбул, то есть для ловли усача она отлично подходит. И э, крючок более такой угловатый. Э, какая между ними самая основная разница? Крючок, вот, который круглый и предназначен для ловли карпа либо усыча. Данные крючки очень интересные по своей форме. Они такие круглые, 
и полностью загнутые вовнутрь. То есть какое их преимущество именно для фидерной рыбалки? Если вы будете ловить на очень там, сильные ракушки, либо какие-то много преград, и чтобы крючок на сильном течении не цеплялся за дно, то крючки, загнутые вовнутрь и отведенные в сторону, вам позволят не затупить быстро свое жало, и более результативные будут у вас поклевки. В основном я эти крючки использую, когда есть очень сильные удары рыбы, то есть она очень активно клюет, атакует вашу насадку, но вы практически у каждого, я уверен, что это было, что очень сильно она ударяет по квертипу, и вы достаете, и там пусто. То есть в такие случаи это действительно необходимо миграция именно с размером крючка и формой ее. То есть данная форма на реке Десна, либо на реке Днепр, когда очень сильное течение, то есть это всегда весной, мне этот крючок всегда выручал как на соревнованиях, так и на простых рыбалках. В основном лучше всего он себя показывает с насадкой такой, как опарыш в том же самом 16 размере, но в 12 размере отлично подойдет под даже большой пучок опарыша и червяка. Мотыля все-таки на такой толстый крючок непрезентабельно будет он смотреться, он будет вытекать и все-таки неприменим в основном. То есть если вы его ловите на кукурузу, на опарыша пучок, либо на червяка, то вам этот крючок отлично подойдет. Я в основном использую в своем арсенале крючки 12, 14 и 16 размера. Следующими крючками для ловли на реке у меня э, являются такие, э, я бы назвал бы их даже, может, практически квадратными, потому что имеют очень интересную форму, то есть практически немножко загнутые внутрь, то есть если идти от цевья, ровная, перелом и вовнутрь выходит. Данная серия очень себя показала хорошо, э, как в режиме соревнований, как на европейских соревнованиях, так и в Украине. Данная форма вот, долгое время в моем арсенале она как-то не приживалась, но на том же соревновании в Словакии то есть в 2018 году они показали себя очень хорошо, и это действительно был то есть единый крючок, который мы используем. То есть взяли одну пачку крючка, навязали его в 10, в 12 размере, и практически не было необходимости менять на что-то другое, потому что он себя лучше всего показывал. Были, конечно, эксперименты постоянно, то есть более мелкий крючок, более крупный, в толще пробовали ловить, но вот именно эта форма показала себя лучше всего. То есть и вам рекомендую попробовать на реке именно данную форму. Что интересно в ней, ну вот, это необычный изгиб и все-таки загнутый его внутрь. Данной формой крючка можно практически ловить целый день, то есть это тот единый крючок, который навязал и практически пока не оборвался поводок, либо поводок не растянулся, можно его практически всегда использовать. То есть показал как незатупляемый крючок и всегда выручающий. Но, опять же, это не панацея ловить одним крючком, и стоит э, проверять. Если у вас какие-то начали сходы, поменяли поводок на более свежий, на более острый крючок, поймали одну рыбу, вторую, и опять идет несколько сходов, холостые поклевки, под подсакой рыба отвалилась, то это сразу вам знак, что необходимо менять поводок. Вот, это у меня самый такой топ крючков для ловли именно на реке. Но если вы ловите в настоящем водоеме и такая больше у вас ответственная рыбалка и будет ловиться рыба такая как латва, либо чехонь, синец э и не, такой небольшой капризный подлещик или вы точно настроены на соревнования, то стоит перейти к крючкам, которые э в моем арсенале используются практически в 70% случаев. Данный крючок я бы назвал бы самым тонким, который все-таки возможно встретить на рыболовном рынке. Этот крючок практически ничего не весит. На нем даже и написано, что для Skimmers and Zub, то есть для подлещика и сенца. Имеет такую круглую форму, такую, например, как вот этот крючок круглый, но здесь загнутый вовнутрь и очень толстая проволока. Здесь самая-самая используется тоннейшая проволока, которую возможно использовать. Что нам дает это как плюс? То, что вы можете одну личинку насадить, либо опарыша, пинки, мотыля, и рыба практически не увидит разницу между естественной насадкой, 
ну, просто опарыш, который вы добавляете в, в кормушку, либо то, что он будет использоваться именно на крючке. То есть данный крючок, он, еще раз повторюсь, очень-очень легкий. Когда сложные условия, то есть вам надо поймать малейшую рыбу, либо реализовать, он как будто липучка у рыбы, то есть она даже не ощущает его даже примерно. И в основном эти формы я использую в каких размерах? Это от 10 размера. Для чего в основном нужен в 10 размере данный крючок? Когда вы ловите очень большого, внушительного, я бы сказал бы, размера чехонь, либо сенца, мы знаем, что у этих рыб очень такие жесткие губы, практически кости. И необходимо тонким крючком пробить эту кость, но в том же время когда мы ловим в толще, он должен быть легким. Что еще примечательно и интересно в этом крючке? То, что он вроде бы как и открытый, очень похож на классическую форму, с которой я начинал вам рассказывать, но он все-таки немного загнут вовнутрь, что нам позволяет практически каждую поклевку реализовать. Опять же, этот крючок показывал на некоторых водоемах феноменальные свои показатели и практически был одним из лучших. В десятом размере я вам сказал, для чего он нужен. В двенадцатом, четырнадцатом и шестнадцатом размере в основном все подбирается под насадку. То есть, если мы будем ловить на одного большого парыша, то мы будем использовать крючок десятого размера. Если на две-три пинки, то в двенадцатом размере. Если мы используем, я бы сказал бы, одну пиночку, либо несколько мотылей, то все-таки уже в четырнадцатом, либо в шестнадцатом размере. Какие необходимо будет под них использовать лески? Мне все-таки под такой максимально легкий крючок я бы использовал бы лески максимально 0,1 мм. Крючок 12 размера отлично на 0,1 леске будет ловить в толще как сенса, так и чехонь. И в 16 размере на леске 2,09 либо 2,08 каждую платвичку либо какую-то капризную рыбу он вам позволит засечь и получить все-таки долгожданную поклевку. И переходим к следующему крючку, который э, имеет очень интересную форму. Э, многие, когда первый раз его увидят, скажут, ну, наверное, этот крючок для нахлыста, либо еще для какой-то рыбалки. Но в самом деле он очень себя исправно показал на всех водоемах как Украины, так и Европы. Данный крючок, можно сказать, что все-таки я больше всего его применяю именно для активной ловли. Никогда вы сможете поймать за рыбалку всего лишь 10-15 плотвиц. А именно когда у вас очень активно идет рыбалка в динамике, каждые 2-3 секунды поклевка, протяжка, то и вы ловите в основном в толще, то это все-таки крючок именно такой формы. Он имеет все-таки вот интересно загнутую вовнутрь место, что вот даже я вам сейчас покажу, если его перевернуть с другой стороны. И представьте, что на нем есть уже насадка. И он практически в толще вот, э, начинает опускаться. И вот такая у него форма, что при опускании и поклевке в толще каждую рыбу он будет засекать. Это проверено очень многолетним опытом. В десятом размере, опять же, я использую в основном для ловли крупной плотвы на насадку один либо два больших опарыша. В двенадцатом размере буду использовать на три пинки. И в четырнадцатом размере под одну пиночку – то есть это ловля там уклейки, мелкой разной плотвицы. То есть можно, если по весу рыбы рас, э, распределить, то на 14 размер э, буду ловить от, там, от 30 грамм до 80 грамм рыбу. На 12 размер от 70-80 до 120. И если плотва такая в основном уже э, от уверенных 150 до 300 грамм, то отлично буду ловить на 10 размер. Опять же, есть разные исключения в виде, в виде активности рыбы. Э, и... Все зависит все-таки от ее повадков и интересу к вашей насадке. То есть я вам сейчас показал, что для ловли на стоячем водоеме есть для очень капризной рыбы одна форма крючков, для активной рыбы вторая форма крючков. Так же само и для ловли на течении. Если рыба очень активная, то используем такую закругленную форму. Если рыба более пассивная, но все-таки ловим на реке с сильным э, ракушкой, очень агрессивным дном, много мусора, то используем таким. Начинаем рыбалку с классической формы, самого простого крючка, который всем давно известен. Подводя итоги, что хочется сказать по крючкам. Э, мы даже когда едем на соревнования командой, то 
разбираемся вместе, замешиваем прикормку одинаковую, используем одинаковые практически бутерброды, насаживание, то есть все используем одинаковое, но крючки могут быть разными. Это все очень сильно зависит от манеры ловли человека, от условий ловли и как он прочувствовал воду. Потому что я вам сейчас рассказал именно свой опыт, и свой топ крючков. У каждого человека они могут разные идти. Если у меня, например, будут использоваться крючки более тонкие, с большим углом, либо открытые, то у другого человека совершенно все по-другому. Это все зависит от того, в сторону подсекаете, либо вверх. Вы даете рыбе э, уверенно несколько сделать кивков э, вашего кивертипа, либо на мрейшем тыке сразу подсекаете, вы даете ей э, после поклевки, э, подождете доловить или как-то медленно поднимать. То есть все зависит от каждого человека. Э, вы, конечно, Попробуйте то, что я вам сегодня с вами поделился такой информацией, я бы сказал бы даже золотой информацией, но эту всю информацию необходимо проверять на ловле, и не стоит зацикливаться, если вот Алексей Пугач сказал, что надо такие крючки, и все, больше ничего. Постоянно экспериментируйте, пробуйте, находите свой топ крючков, и вот что хочется вам больше всего посоветовать, не стоит определять один либо два крючка. Можете постоянно экспериментировать и пробовать для разных условий свое. Но если вы нашли тот крючок, который на протяжении 2-3 часов получаете всегда поклевку, нету никаких холостых, мимо сходов, то есть используйте этот крючок и возьмите его на вооружение. Отложите его в коробочку, как крючок, который он сделал сегодня рыбалку. Потому что каждая рыбалка новая, и это для всех новый опыт. Ну что, это был топ-5 крючков от Алексея Пугача. Вы были на Флагман ТВ, и у нас был все-таки очень насыщенный 2018 год. Мы много информации для вас подготовили. А какой именно, вы можете узнать, если подпишитесь на наш канал, активируйте колокольчик и пишите очень важно в комментариях, что вы хотите узнать секретного, интересного. Мы с удовольствием для вас снимем сюжет и расскажем все наши наработки и секреты, которые были приобретенные с опытом. Всем пока!